一定没问题的。等天黑了，我就亲眼看看，到底是什么东西。摄政王大人何等沉稳，怎么在宫里乱跑？今儿太阳是打西边出来了吗？他这么着急是要赶去哪儿啊？殿下，混账东西！我让你看好他，你怎么看呢？荣芷，你怎么了？啊！我以为，我以为你已经……你以为我什么？我以为我走了之后，你又偷偷跑来店里。你看，我这不是没事吗？你看，我真的没事儿。我不是怕你生气，所以我才没有告诉你。你别生我气啊！我跟你说过多少遍，不要拿自己的性命冒险。要是你死了怎么办？要是你也变成干尸了怎么办？你知不知道我有多害怕？你只想着自己，只知道争强好胜，根本毫无良心。害怕？你是为了我才害怕的吗？你不让我进刘备殿的，所以我才用佛像镇鬼来当理由，就偷偷藏进去了。可是清月还是告诉神玉了，神玉就像皇上请了旨，不到天黑就把我拉出来了。你别生我气了，好不好？那里面的人是谁？殿下，这是我特意找来的一名死囚。他自愿参加这个试探，来换取自由，生死无悔。我已经尽了全力了，可还是失败了。我来看看。霍璇怎么样？和往常一样，也是全身的血液被吸干而死的。可是明明全身保护的很好，那怪物怎么进去的？你不是特意留下了漏洞吗？你是说，那个怪物比这个洞还要小？当然，如果你仔细检查过尸体，早该发现这一点。是我不好。我太自信了
，是我把他害了。你来看一下这个，这是什么？好像是花粉，但好像又不是、嗯。这太危险了，要不然还是取消比试吧。不，既然比试已经开始了，除非我或者摄政王妃中途死去，否则绝不会停下。如果要放弃，好，你劝他立刻认输，这场比试才能结束。殿下，你怎么也不劝一劝霍将军啊？依他的个性，没查明白，是绝不死心的。可是，好了，我已经答应了他们这场比试，不会再干涉其中了。霍将军今天挺奇怪的。昨天还好好的，我是不是哪得罪他了？沈玉，把佛像请走。容止。你可以继续比试，但一举一动，必须要告诉我。你太霸道了吧！你给我回来。容止。你跟着我干什么？走开！不是啊，我找不到出去的路了。真的，这个皇宫那么大，而且我是第一次来。你刚刚把我丢下的时候，我整个人都慌了。你可以让工人带你出去。哎，霍雪，难道没有人教你要善始善终吗？是你把我带到宫里面来的。就应该你把我带出去才对，不欢。怎么了？你生气了？你明明知道。知道。我知道刚才你看到摄政王那么关心摄政王妃，所以你才会生气的。既然知道，你还赖着我干什么？但你知不知道，我也生气了？你有什么好生气的？你真的不懂，我不懂。好，那我告诉你，放肆！对不起啊，但是我心悦你，不可能。为什么不可能？你明知道我的容止，那又怎么样呢？你明知道容止害的是楚玉，你不是依然也在坚持吗？而我呢，一路从荆州，千里迢迢来到平城，我唯一的理由就是你。顾欢，你要是再不住口，我就割掉你的舌头了。一个人的心是无法被控制的，就算你把我的舌头给割掉了，也无法阻止我去爱你。我不想再听你这些废话了。霍雪，总有一天我会让你知道，真正爱你的人是谁。到那天为止，我会一直等你。那我不妨告诉你，我爱的人是容止。你永远等不到那一天。啊！霍将军。对不起，对不起，对不起。等等，月华殿的琉璃盏坏了，这是特意送去替换的。霍将军，这琉璃灯有什么问题吗？对，有问题，有很大的问题。
。陛下，哀家请求你下旨，终止这次的比试。太后娘娘，我也是刚刚才听说的。那夜若非是沈玉来请旨，那死在佛像里的人就是摄政王妃。这么危险的比试，怎么能继续下去呢？陛下，陛下，我求你再给我一次机会，行不行？不是还有一天吗？难道你忘了那些人是怎么死的了吗？你想让陛下再给你一次机会，那你就说出一个更好的解决办法来。我,我阻止过他，但对于楚玉而言，临时终止比试就等于要他命。摄政王妃，太后说的对，不要拿性命去冒险。这件事情就此作罢，朕重新拟定一个考题，你们再重新比过。可是陛下，飞凤将军到。霍寻参见陛下，参见太后娘娘。免礼。来的正好，陛下，当着他的面宣布，正式终止此局。霍将军，你听见了吗？你快劝劝陛下。陛下担心王妃与臣的安危，臣敏感于心。但陛下金口玉言，既已命臣查清刘备殿之事，臣不敢不从。陛下请勿忧心，臣有一个法子。什么法子？咱们应该举行一个祭祀。祭祀？刘备殿内有鬼魅作祟，摄政王妃的佛像镇不住，咱们可以用祭品来平息鬼魂的怨愤。只要平息了鬼魂作乱，王妃与臣自然是安全的，那么刘备殿的事就可以继续查下去。霍玄，你这又是什么意思？我自然是为了将鬼魂永远封锁在刘备殿，难道你不怕他怨气太重？闯出了继续杀人吗？霍玄，陛下，臣向你保证，祭祀过后绝对不会再有鬼魂作祟。不过，霍玄斗胆，请你亲自参加祭祀，用龙气镇住鬼气，才能一劳永逸。好，那就依你所言，朕倒要看看你的方法是否奏效。谢陛下。惊动了鬼！你鬼在哪儿呢？我也想看看。参见陛下。红袖，你也来了。嗯，有陛下在这儿，红袖自然无所畏惧啊。就是有你们这种唯恐天下不乱的人，才搞得整个宫里乌烟瘴气的。太后娘娘，霍将军也是一番好意，想帮刘备殿驱邪，你怎么能怪他呢？天快黑了。
些到底是什么东西啊？蝴蝶？不可能，我从来没有见过会吸血的蝴蝶，这些根本就不是蝴蝶，是一群怪物。让他们出来，赶快封上，走，走。打开店门。去倒杯茶来。是。这就是你要给我们看的东西。是。这还要感谢摄政王妃，她命人打造了一尊佛像，唯一的破绽就是留用于观察外部环境的孔。后来我们在孔的周围发现了些许奇怪的绿色粉末，我就开始怀疑，攻击人的可能是一种昆虫。但那个时候，我还不知道它们到底藏在哪。所以。你为了方便观察他们，就命人特意改动了窗格。是。可恶！我之前明明看过他们，竟然只是以为雕刻的很逼真罢了。蝶恋花是常态，就算有普通人注意到了，也不会想到是活物。不错，这种蝴蝶的体型比普通蝴蝶要小。吸完血消耗完之后，又会恢复成飞蛾大小，重新回到壁上。这是什么？是蝴蝶，蝴蝶！娘娘，娘娘，你怎么了？太后娘娘，你没事吧？娘娘，你哪不舒服？太医，快请太医过来！滚！混账东西！奴不知道，奴什么也没做。太后娘娘，除了你还有谁？奴怎么敢碰这种吸血的东西啊？太后娘娘，来人！奴是冤枉的，太后娘娘，太后娘娘，是你，太后娘娘，这一切就是你的阴谋。太后娘娘，你在说什么？飞凤将军，是你提议送来祭品，又是你破解了吸血蝴蝶之谜。现如今，太后娘娘茶杯里又冒出了死蝶，除了你以外，谁还有这样的机会做鬼？宫中不会无缘无故出现吸血蝶，一定有人豢养培育。这样的人，必须常年留在刘碑殿，才能掩盖这个秘密。太后娘娘，你可别忘了，我一直在外带兵，根本没有这种时间和机会。所以，有机会豢养吸血蝶的，只有一个。亚诺，你为什么要豢养这些蝴蝶？霍将军，他不会说话，而且也没有办法写字，要怎么告诉你啊？他和那些蝴蝶一样，就是个疯子，杀了他！快点给我杀了他！拿笔给他。可他没有手指啊。拿给他。你们一个个都在干什么？他就是一个杀人的疯子，应该立刻被处死。你们居然还想让他说话？朕也想知道，他到底会说什么。陛下。这个疯子杀了二十二个人，如果他死了，可能这些见鬼的蝴蝶也就都消失了，空里就不会再死人了。太后娘娘，就算是死囚也要给予申辩的机会，你为什么这样激动？写好了。陛下，这是诬陷。岳夫人明明是病故，与哀家有什么关系啊？有人想要污蔑于我，设计了这么大一场骗局，这一切就是个阴谋。这个哑奴
，她以前就是岳夫人身边的一个宫女，她曾经犯下了偷窃的过错，为是迫不得已才割了她的手指和舌头。可是这与岳夫人的死毫无干系啊！是。当然，你为何要构陷于我？谁指使你的？你说。你们到底在说什么呢？这都是什么意思啊？摄政王妃，雅奴的意思是，冯太后杀死了岳夫人。冯太后为了掩人耳目，又将岳夫人的亲信挨个找借口都杀死了。雅奴才在这里豢养吸血蝶，为了给岳夫人报仇雪恨。即便不能如此，也可以制造出岳夫人冤死、灵魂不安的假象，来赢得陛下的注意。好为岳夫人含冤昭雪。太后杀死了他全部的亲信，可他不是还活着呢吗？他当年犯的罪，理应处死，就是因为先皇开恩，他才捡了一条命。母后，这是。陛下，你怎么会相信一个宫奴说的话呢？我问你，你说我是凶手，证据呢？其他人都已经死绝。雅奴是唯一的人证，太后娘娘割掉她的舌头，又叫她如何申辩？我听闻，雅奴的舌头又长出了斑节，被太后娘娘知道了，又叫人硬生生的给重新截了。如此狠毒的手段，实在是叫人心寒。可就算是这样，雅奴依然不肯放弃希望。他宁愿与这些怪物为伍，也要找寻机会报仇。如此苦心苦意，怎会是污蔑？陛下，太后封不住，悠悠众口，宫中一直流传着刘备殿的秘密，好像这里的冤魂心有不甘，要你为他们伸冤报仇啊，陛下。红袖，你跟这个雅奴根本就是串通好了，设计这个局，想要构陷于我。不是的，太后娘娘，你如果真的问心无愧，那你为何之前会找二十个人前来窥探？还有，你明知道刘备殿是岳夫人娘娘的旧居，你为什么还要力主封闭呢？你一向仪态万方的，怎么就会因为一杯茶而吓得六神无主呢？我只是一时不察。不。就是因为你杀了岳夫人，所以你心中有愧，所以你不敢面对刘备殿，不是吗？太后娘娘，你长着如此美丽的容貌，却有着一颗如此恐怖的心，你可真是我见过世上最恐怖、最可怕的女人！放肆！我放肆？你知不知道？我从入宫便听闻过这些关于岳夫人的传言。这些日子，这些传言时常拷问着我的良心。如今，如今太后娘娘的罪行，宫中谁人不知呢？陛下，你还记得先帝是为什么会驾崩的吗？红袖，这跟先帝有什么关系呢？先帝是不是从两奴身上猜到了真相？都知道真相，唯独瞒着陛下。那会儿太后娘娘已经羽翼丰满，不可动摇。她是经络交加才一病不起的呀，她不是病死的，是被活生生气死的。陛下，陛下，他才是一切悲剧的罪魁祸首。难道您还要这样容忍他吗？母后，这些都是真的吗？你为什么要这么做，陛下？我为了你精心策划，殚精竭虑。可是你今天竟然为了宫中的传言和这两个可笑的人来质问我，我是你的母后，是我把你一手教导成人的。难道你就这么对待你的母后的吗？还有龙池，他们口口声声都在污蔑你的阿紫，你就这么听着吗？太后。你为了权势，不惜干涉我的婚姻，搅乱我的生活。事到如今，你又想起我这个弟弟了，希望我为你冲锋陷阵。
你提出要求的时候，不觉得心虚吗？马雪云死的前一天，你是不是见过他？荣之，你到底在说什么？本来我也不愿意相信，但是后来马雪云的死让我起了疑心。派人调查之后，发现太后你。暗中挑拨楚玉和马雪云的关系，让他俩的矛盾越陷越深，最后无法挽回。我们家主子身体娇弱，您纵然心中有气，也不应该撒在他身上啊！他身体那么弱，怎么承受得住啊？王妃，侧妃一心想与你交好，未曾有分薄宠爱的意思，可你竟用口指害人，口口声声说我害他，到底怎么回事？我要自己去看。主子身心受创，请摄政王妃仁慈，别再闹事了。我不会伤害他，我就问几句话不行吗？不，奴绝不会再让你伤害主子。太后娘娘，这都是真的吗？我没有。有一就有二。如今你对待楚玉和霍玄，也是用同样的法子。你希望我为你所用，又竭力抑制我的势力。生怕我拉拢霍家军和刘宋，为了防备我这个摄政王，真的费了不少心思。母后，你杀死岳夫人，又气死父皇，连自己的亲弟弟都信不过，还要想方设法的控制他。你，你一直以来，在我面前表现出的温柔、慈爱。难道都是假象吗？不，陛下，红儿，母后没有，我是被构陷的。容止，就连容止，他也是被欺骗了。太后娘娘，我为大魏呕心沥血，你却把我玩弄于股掌之中，直到现在还在辩解，实在让人失望。陛下，请你为无辜死去的人。尘冤昭雪。如今人证物证俱在，朕也无法替你开解。尤其父皇，待你安身死海，可却被你活活气死，朕也无法谅解。无法谅解，红儿，你不是一直说我无情吗？但是我所做的这一切一切，全部都是为了你。当年岳夫人，她恃宠生娇，数次构陷。如果不是我想办法除掉她，你能当上现在的皇帝吗？其他人嘛，败者为寇，胜者为王，我没什么值得忏悔的。至于容止，我和他是子弟没有错。可是康王一死。摄政王的势力过于膨胀，就会威胁到红儿你的皇位。母后所做的一切，全部都是为了你，为了我们的大魏。太后娘娘，你将容止越推越远，让他与陛下心生嫌隙的人，不正是你吗？你说什么为了大魏，为了陛下，甚至不顾一切的杀戮，不就是害怕失去权力吗？来人，在。太后奉旨有恙，即日起。太后就留在宣光殿静养，未得圣旨，禁止出入。或许楚玉没有说错，我对不起岳夫人，对不起先皇，我对不起所有人。可是我从来没有对不起你，我的红儿。可是为什么偏偏是你在责怪我？你要离开我，要抛弃我，为什么？啊，请吧
陛下，你的考验已经完成，这场比试是我赢了。楚玉，你有异议吗？没有。朕宣布，最后的胜者是飞凤将军。好了，你们都先下去吧。朕还有话要跟社长王说将军，你不服这场判决吗？我只想问你一件事情：今天这一切，是不是你事先策划好的？策划，用吸血蝶引出当年血案，一举牵出岳夫人之死的秘密，然后将冯太后彻底击败。不是我，不是你。我和你一样，只想解开刘备殿杀人之谜，却没想过会牵出当年旧事。是这样吗？王妃，关于这场比试，若你有任何不服，都可以再与我比过。不管比什么，我都奉陪到底。不必了，既然我敢应战，就输得起。只是我希望，你能给我三天时间。三天之后，我会自己离开平城。我信你怎么了？怎么这么看着我啊？就是突然觉得有点不认识你了。这话从何说起啊？还记得你刚进宫那天，在宴会上，那场戏演的是故意给皇上看的，对吗？是。我平日里见你对皇上嘘寒问暖，殷勤备至。以为你是真情对他，原来不过也是为了权力。楚月，你说皇上为什么会喜欢我啊？因为你美丽啊，善解人意，单纯又可靠。嗯，你说的都没错。年轻、美貌、天真、单纯，这都是我的优点，也是皇上看重我的原因。同样，显赫的权力、尊贵的未来，那是皇上的优点。也是我爱他的理由。楚月，你为什么一定要把这两者区分开来呢？这可是一件很愚蠢的事情。我不明白。楚月，自古以来，物竞天择，男人会选择和美貌佳人在一起；同样，女人则会选择最强大的男人为归宿。可是，我跟你的看法可能不太一样。就算容止不是摄政王，喜欢就是喜欢，不会变成不喜欢的。<笑>楚玉，那容止的风度翩翩，气质非凡，还有他远胜常人的心智，不都是皇室一族精心教养和一手栽培出来的吗？你呢，可以不喜欢他的权力和地位，但是你喜欢他的一切，可都是权力和富贵滋养出来的呀。你又怎么能割舍开来呢？好，好，好，我争不过你。不过，今天这一切，你是不是早就……既然知道，你又何必问呢？不光是我，还有雅妮
，我们都是别人早已安排的棋。我顺着别人的棋路走，又可以享尽天下的荣华富贵，何乐而不为呢？顺着棋路走，那下棋人是谁啊？你还记得那天你来找我？徐云，徐儿是伴君如伴虎，凡事三思而后行。是。红袖一定不会忘记殿下的提携之恩，请殿下放心，我一定能完成殿下交代的事情。红袖，楚玉。你怎么来了？刚刚你在跟谁说话？容止吗？<笑>你看错了吧？摄政王怎么会来这种地方啊？你说什么？那天的人影就是容止，他就是下棋的人。你现在就去冯家看一看，不就全都明白了吗？贵人，摄政王妃这是怎么了？吓着，吓着！奴听说王妃的胆子可大了，连吸血蝶都不放在眼里。怎么会被你几句话就说怕了？胭脂，这世上最可怕的不是吸血蝶，而是人的心。哎、摄政王有令，冯家上下众人立即押回廷尉，择日再审。我不信，容止他人呢？你让他过来，这个混账东西，我绝不放过他！快点！太后，我要见太后娘娘。沈玉，这一切是不是都是容止干的？是他想独霸朝纲，所以才背叛我们冯氏。他逼得太后退避深宫，逼得我走投无路。这一切都是他策划的，是不是？胡言乱语，马上带走。你小的时候最喜欢玩这个拨浪鼓了。你现在长大了，也就不需要母后了。为什么？为什么每一个人都在指责我？后儿。应该理解我的，为什么连你也要怪我和皇上商量完大事回来了，我在这等你很久了，想问你一个问题。你想问什么？我想问，红袖是不是你的一颗棋子？是。你明明知道吸血蝶的秘密，可你还是看着那些人死去，看着我忙得团团转，你始终按兵不动，是要等最佳时机，在皇上面前拆穿一切吗？我没有。你没有什么，是没打算处处隐瞒，还是没有对我的努力袖手旁观？容止，在你眼里，红袖、飞凤将军，包括我，都是棋子，对不对？你都这么想了，我也没办法。你现在连解释都不肯了，是不是根本就不屑一顾？你都把我想的这么狠心了。又何必穷根究底？你说是，那便是好了。容止
。殿下，容止，你又一次让我认识到什么叫冷酷。谢谢你的直言不讳。殿下为何不向王妃解释？他说的是事实，有什么好解释的？就算一切都是假的，你对王妃的关怀肯定是真的。我都跟了你这么久了，从来没见过你这个样子。不要再提这件事，殿下。我要你办的事情，你办的怎么样了？冯太教嚣着，要见太后申诉，不必理会。你会不会觉得我对冯氏一族太过苛刻了？冯太行事狂妄，又与你不睦已久，更何况，冯太后表面十分亲厚，背地里却不计一切手段来制约你的权利，甚至暗中安排人手监视你的一举一动。他根本就不顾亲情，我们又何必手下留情呢？她是太后，啊，用亲情控制我，为她谋划，又用权力辖制我的野心，这并不奇怪。殿下，清月，你说人心怎么会这么复杂？我越来越看不懂容止了。公主啊，我觉得呢，人跟动物其实是一样的，你总不能要求老虎不能吃兔子，老蚁放过羊，那人也是一样的，人就只能，人就，人就只能吃人了呗。其实我厌恶的也不是彼此斗争，就是平日里那些虚与委蛇和不动声色。这是我觉得人心最可怕的地方，也是我最不能接受的。谁啊？是你啊，王妃，奴刚才不小心打碎了茶盏，我这就换一个新的来。等等，七月，你去外面等着，我有话要跟兰若说。嗯。看来是容止，奴的确奉了殿下命令，他让我一直陪着你，不让你离开。殿下有恩于我，奴实在不敢不从。可王妃，你起来吧。王妃，千万不要走！你是摄政王妃，现在又能去哪儿啊？千万不要！谁说我要走了？奴实在很担心。就冲着你对我一片真心。我也不舍得走，起来吧。可你一直都不开心，都是过去的事了，不提了好不好？从现在开始，我保证哪儿都不去。你呢，就别担心我了，好吗？等到了冬日里啊，到处都是银装素裹的，平城可好看了，真的。而且啊，这树梢、房檐都会挂上长长的冰棱，这河面上还能结厚厚的冰，到时候呢就可以玩雪橇，去冰面上凿个洞钓鱼。我喜欢这个，咱们谁让能去啊？这如今天气还这样暖和，要结冰还早着呢，慢慢等吧。王妃，奴知道你在想什么。那叫什么赌注啊？不过是小孩子的把戏，做不得真。你要是真把位置让出去，那才叫犯傻呢。殿下是不是跟你说什么了？还是那个飞凤将军？没有，大家都没说什么。别乱想。兰若在这宫里什么样的女人没见过？这飞凤将军有什么厉害的？她不过就是一个爱慕殿下的女人罢了。只要殿下站在你这边。他就无计可施。正因为如此啊，他才会想出这么卑劣的手段，逼着你离开。兰若，王妃，难道你这还看不出来吗？这飞凤将军就是想借这次的比试，将你永远赶出平城。比试是我自己答应的，所有人都知道，就要愿赌服输，没什么好说的。如果我说一声委屈，我就是瞧不起我自己。可这样的比试压根没有意义啊！好了。不要再说了
你再这样，我不理你了。王妃，我这也是担心你嘛。难道你真的要为了这样一次比试，放弃你王妃的位置啊？更何况，你这是未送和亲，你就这样回去了，怎么跟刘宋交代？到时候再引起战火，那你之前的牺牲不都白费了？这是我的选择，不管结果怎么样，我都会负责到底。再说了。我这不是还没走吗？你已经打定主意了，是不是？王妃，我知道没有办法阻止你，但奴希望你明白，你和飞风将军，谁去谁留，你们谁也做不了这个主。最重要的是看殿下怎么想。所以，你为什么不去问问他呢？看看他心里究竟爱着谁？你好好想想吧，千万不要做出让自己后悔的决定。才潜入摄政王府的，你就这么对待我呀？哎呀，好疼啊！啊，真的假的？真的，好痛啊！快过来看看，摔着了吗？呃，这儿，这儿吗？呃，这儿，没破。秦月，我喜欢你。我是认真的，你家主子输了比试，必定会离开平城。你们刘宋的确十分繁华，但我们大魏也毫不逊色呀、啊。我带你啊，吃遍大魏的美食，浏览美丽的风景。松开！我们快快乐乐在一起，好不好？你放开！等一下，哟，这不是沈将军吗？这么晚还不睡觉？军龙啊，王副将，你以为这里的墙头是你天天能爬的吗？要不是我，你早死了。是吗？那你怎么不继续放水啊？以后等我娶到了小媳妇儿，第一个请你喝喜酒啊。清月是一个单纯的姑娘，她什么都不懂，别把你那套用在她身上。我只不过邀请他留下来，有什么不对的？难道让他回刘宋去啊？王副将，你以为我跟清月一样没心眼吗？你真正的目的，不就是想试探一下王妃，到底会不会兑现赌约吗？沈月，也许我试探的心思有一分，但是，我对清月也是真心的。可他现在拒绝你了，你，马上离开，否则别怪我不客气。沈月，你分明就是有私心，想阻拦我靠近他。哼，你就是嫉妒我。你分明就是嫉妒我。臭死你个大流氓，一天就知道欺负我，坏人，可不打死，打死你！哎呀，哎呀，哎呀！哎呀，谁呀、啊？没让呀，这一天天的，有完没完呀、啊？又拿弹弓伤人啊？我不是故意的。你就是故意的。不是。啊你！哎，什么呀？面烤的，还是香囊啊？
，七月。我可都看见了，你看见什么了？你送沈玉香囊啊！<笑>我说呢，怎么找兰若学缝补？原来你是开窍了，不是，公主，那个不是香囊，其实那个是棉口袋。啊，真的？你不知道沈玉为了得知你的消息，拼了命的讨好我。这样呢，我送给他一个面口袋，他以后呢就可以把吃的好玩的什么都放在面口袋里面，这样点心也不会凉。我是不是超聪明的？是是是，七月最聪明了。啊，沈玉可真可怜啊。公主，不过话说回来，我们真的要走啊？你就那么讨厌摄政王？不是，仔细想一想，处在容止的位置上，被太后忌惮，被皇上疏远，还要被朝臣抵制，步步为艰。可是我呢，上回跟他吵架，还骂他冷漠自私。后来冷静下来一想，如果异地而处，我未必能做得比他更好。所以呢。我也不会再怪他了，他需要的，是像霍璇那样，心如磐石，手段强硬的女子。他可以理解他，扶持他，以大局为重。我的话，就他意气用事了。啊！我又不是你，你摸我头干嘛？摸几次了？今天，就摸就摸。嗯。嗯。王妃，清月，你们俩这是干嘛啊？要着凉啊？那边什么声音？好像是从丹凤轩传来的。这么晚了，王妃又在闹什么呢？哎，殿下，殿下，沈将军。你这是何意？啊？皇上派你来府上，只是督促摄政王，又不是监视。你可别拿着鸡毛当令箭、啊。沈玉，入了摄政王府，你就要牢记自己的身份，处处以摄政王的喜乐为先。如果你逾越本分，那我就只好得罪了。兰若，你说平时这样玩多好，你呢就不应该老板着脸，你就应该多笑一下，笑。<笑>你笑一个嘛，笑一个。殿下，呃、啊，清月，我们俩出去，让殿下跟王妃好好说说话。哦，走。哦，我，我是不是吵到你了？抱歉，以后不会了。忠池，没有我的允许，你不许离开平城。你，我不喜欢你把我当赌注，不喜欢你输了就跑，所以我不许你走。你凭什么不许？因为我是你的夫君。这理由对我来说没有意义，还有别的理由吗？忠池。你要是想留下我，就得说出打断我的理由。你说得出来吗？既然没什么好说的，那我进去了。站住！
核心不是儿戏，不能说取消就取消。可这次赌局，是皇上亲自作证的，没有我的许可，皇上的决定也没有用。楚玉，我不许你走。可是容止，我不想听民族大义，我想听什么你明明知道，可你就是说不出来。你能轻易说出口的，我永远也不能。不是怯懦，而是觉得毫无意义。什么叫毫无意义？对于我来说，利益永远大于感情。只要魏宋联姻约定在，我们的婚姻就永远不变。对于我来说，这个才是真正的天长地久。可是这样的天长地久。我一点儿也不想要，楚玉。对不起啊，说了不再为难你，自己去幽王。容止，谢谢你包容我的任性。你还没有答应我，不要离开平城。以后再说吧，我要睡觉了。公主，你心情不好啊？我给你按一按，按一按心情就好了。秦月，我真没心情。嗯，这样好不好？你自己去玩一会儿，让我一个人待着。公主，可是那你一个人，去吧。那有事要叫我？我随时都能出现的。好，嗯。哎哎，嘘，哦，清月，带你去玩啊？去哪？到了你就知道了。你带我来这儿干什么？自从你来大魏以来，一直都被困在王府里，一定很闷吧？今天是难得的佛教盛会，大家都远道而来，想一睹大师的风采。这个人是，他是刘松的高僧，一直在大魏游历，今日才到平城。如果你想见他，我待会儿为你引荐。楚玉，对不起，我不能让你回故乡，但是我可以让你见见故乡的人，听听健康的乡音，好不好？容止。楚玉，我为你引荐寂然大师，好不好？哦。可是容止，我突然间想吃北极的糖饺了，你能给我去买吗？好，你在这儿等我。嗯。敢问寂然师傅，佛在哪里？无处不在，这么说，你见过了？一生未见，竟然从未谋面，还敢在这儿说佛？今日小僧在此，是佛的安排。你如今质问我，是佛的安排。百姓经历的苦难，也是佛的安排
。若问小僧佛在哪儿，佛在你身边，给你考验，给你指引，让你觉悟，让你度过。郎君面部愤世嫉俗，你真正疑惑的不是佛在哪，而是你自己究竟想要什么。当百姓陷于灾祸，横尸遍野，你所谓的佛又在哪里？他承受万家香火，为何不愿下来救人？阿弥陀佛，佛在审视人间，判断每一个死去的人，到底是该去西方净土，还是阿鼻地狱？不闹了，将军。将军，你到底怎么了？我没事。将军，这次比试明明是你赢了，可这几天我在你脸上看不到一点欢心，这到底为什么呀？对我而言，比试就是比试，全力以赴就是。我自信不会输给刘楚云。事实也是如此。不，不是这样。将军，你到底怎么了？我赢了比试，可是输了容止。我不明白，爱情不是比试，更不是战争。他真正关心的人是谁？爱的人又是谁？在最后一场比试中，已经昭然若揭了。这比试就是你赢了，刘楚玉就应该离开平城，你才是真正的摄政王妃。这样取得的胜利。与强取豪夺何异？你跟踪我？如果我说我是恰巧走到这儿的，你相信吗？殿下，要不要禀报皇上？嗯，是。等等，我亲自向皇上谢罪。是。陛下，摄政王道。陛下，你来的正好。朕将康王交由你看管，为何王府会走水？是臣监管不力。朕在问你原因。什么原因？朕在问你话，可你却这么心不在焉。别以为朕不知道，康王府被烧毁的时候，你正在忙着讨好一个女人。这么看着朕，分明是没有半分悔意。你是大魏的摄政王，是朕最信任已中的舅舅，可你为了一个女人，竟把这一切都忘光了。你完全辜负了朕对你的信任，臣知错，请陛下责罚。康王也是皇室血脉，他的身上流淌着全天下最高贵的血，朕明明可以放他一条生路，却还是逼得他发了疯。你知道这是为什么吗？因为康王谋反，忤逆了陛下。不。因为他的野心凌驾于朝廷和百姓的利益之上，妄图发动叛乱，将整个大魏卷入一场阴谋的战争。所以，尽管朕无比心痛，却还是要这么做。身为朝廷的统治者，个人的喜怒哀乐、兴衰荣辱都不再重要。重要的只有一件事，就是永远不要忘记扛在肩上的责任。臣清楚自己要做什么。那就好，霍玄。霍玄参见陛下。起来吧。这次比试是你获胜了，朕将亲自为你们主婚。陛下，我已经成婚，又怎能停妻再娶？是刘宋公主主动退让。陛下说笑了，魏宋的联姻，又怎能以个人意志而转移？可是，陛下，臣还要事务，先行告退。舅舅，你当真不后悔吗
荣芷一直在利用你，欺骗你。公主，这是无色无味的毒药，只要荣芷一死，你就可以再获自由，回到大宋，过回你以往的生活。你之前说的到底是不是真话？荣芷真的一直在骗我，田如清，你把话说清楚。事已至此，你还在追问？公主，如果你不能狠下心肠，便会成为荣芷的祭品。你不要忘记，荣芷为了权力。伤害了多少人？你告诉我，天如江，你在说谎。荣芷没有骗我，他不是你说的那种人。你告诉我，你为什么要污蔑荣芷？天如江，你说呀，你说呀，天如江。莫非，莫非，莫非你没事吧？殿下到处找不到你人，实在心急如焚，偏偏看王府走了水。殿下让我来找你，送你回去。站住！霍雪，我今天还有事，有话明天说吧。你刚才和他在一起，明明知道，为什么要问？因为你是荣芷，所以我不信。荣芷也是活生生的人呢，是。全天下的人都可能这样做，但唯独你不行，因为你是大卫摄政王，因为你是我认识的荣芷，你从来不会为了任何人而改变初心。在你心里，排在第一的是皇权，第二就是大卫，又怎么会为一个女人做到这个地步？霍璇，你真是比任何一个人都了解我，你为什么还会爱我？你知道我有多冷酷，有多无情，为达到目的不择手段，满心都是欲望和权力。你为什么还会爱上这样的男人？我们是一样的，霍璇，我们不一样。你骨子里是接受忠君爱民那一套，你虽然任性妄为，却可以舍弃多年的青春，舍弃女儿家的身份。甚至一次次牺牲掉性命，可我不一样，我要的是至高无上的权利。我口口声声说为了大卫，都是骗你的，骗我？对，我需要你的力量，需要你的智慧，所以我骗你。其实我跟康王没有什么不同，不同的只是方法而已。难道你不懂？世上追求女人的方法有很多种吗？最有效的方法就是投其所好，还有欲擒故纵。霍璇，你其实跟平凡的女人一样，轻易的被感情蒙蔽了双眼，相信了你不该相信的人。刚刚你都听见了吧？我不愿意娶你，我不愿意。这一拳是我送给你的。因为你不但侮辱了你自己，也侮辱了我。我没有。我有眼睛，也有心。我相信我看到的荣芷，绝对不是一个追逐名利的小人。我永远记得，是你从死人堆里背我回来的。在战场上的时候，你和我并肩作战，共同进退。我爱你。我不光是爱你的皮相，我更爱你的灵魂。现在你说我爱的是一个卑劣的男人，我第一个不会原谅你。霍璇，荣芷，我现在认真的问你，你对我到底是什么样的感情？你是我的战友，是我无所不谈的知交，是天下唯一的红颜知己，也是我最信任的女人。可你爱楚玉，是吗？是
，我爱他。我早该猜到的，从你一次次为了他失控开始，我就早有预料。可我毕竟是个女人，不愿意面对这事实，也不愿意相信自己会输。霍璇，你太好了，好到我无法拒绝，甚至因为我不爱你而感到羞愧。但这不是爱情。你可以是我的战友，是我的妹妹，是我的至交。但绝不能是情人，因为我们彼此太过熟悉，就像两只刺猬拼命想要在一起取暖，却无法真正的靠近。荣之，如果有一天，让你在天下和楚玉之间做选择，你爱上了一个善良的流宿女子，她根本不懂你的抱负，也无法承载你的野心。现在我认真的问你，如果有一天，你爱的人和肩上的责任发生了冲突，你要怎么选？你说话，我想知道答案。我不会忘记肩上的责任。殿下，王妃已经回来了。